মার্ডার মিস্ট্রি মানে পরিচালক সায়ন্তন ঘোষালের নাম আসবে আর এবারও তার অন্যথা হলো না পরিচালক এবার তার নতুন ছবি নিয়ে এলেন যার নাম ম্যাডাম সেনগুপ্তা নামটা শুনেই অবাক লাগছে তো একেবারে ঠিক ধরেছেন এই ছবির মুখ্য ভূমিকা তো দেখা মিলবে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং তারই সঙ্গে রয়েছে মৃত্যু চক্রবর্তী থেকে আরও অনেকে আজকে সেই ছবিরই হয়ে গেল ট্রিজার লঞ্চ নন্দী মুভিজের হাত ধরে আসছে এই ছবি টলিউডে খুব তাড়াতাড়ি ছবি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে তা ছবি নিয়ে কলাকুশলী বৃন্দকে কি বললেন সবটা রইল সিটি সিনেমার পর্দায় আমার এখানে কোনো হাত নেই বিকজ টাইটেলটা আমি রেডি করিনি যারা করেছেন তারা ডিরেক্টর এবং প্রডিউসার ঠিক করেছিলেন এই নামটা ভালো লাগবে আমি তো স্ক্রিপ্ট শুনি আমার স্ক্রিপ্ট ভালো লাগলে সেটা আমি নাম নিয়ে কিছুই আমি জানতাম না তো তারপরে ওনারাই বললেন যে এরকম একটা নাম হলে কীরকম হয় তো আমি তখন বললাম মন্দ হয় না খারাপ না সেনগুপ্তা তো আমার মেইডেন নেইম আমার সবসময় প্রিয় এবং সিনেমাতে আমি সবসময় সেনগুপ্তই রেখেছি আমার ছেলে বলে গেল চক্রবর্তী কিন্তু চক্রবর্তীটা অবভিয়াসলি আমার অনেক অফিসিয়াল ডকুমেন্টসে আছে কিন্তু আমার সিনেমার নাম এখনও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত তো সেখানে ম্যাডাম সেনগুপ্তাটা আমার ইন্টারেস্টিংই লাগলো আর নামটার মধ্যে বেশ একটা কোথাও একটা মনে হয় একটা কিছু একটা রহস্যজনক ব্যাপার আছে তো সেই জন্য আরও ভালো লাগছে বিকজ ইট ইজ আ থ্রিলার হ্যাঁ দারুণ কোয়েশ্চেন তো রহস্য তো একটু থাকতেই হয় রহস্যের মধ্যে থাকলেই একটু রহস্যময়ী হওয়া যায় তো আমি মনে করি যে রহস্যময়ী হওয়াটা কিছু খারাপ না তবে আমার ধারণা যে আমাদের মতো ব্যক্তিত্বরা যদি একটু রহস্যের মধ্যে থাকে তাহলে দর্শকের জন্য সেটা মন্দ না হ্যাঁ এটা আমার প্রথম ছবি এটা আমার এই বছরের প্রথম ছবি এবং এবং এই জাস্ট তো আমি তোমরা জানো লাস্ট তিন চার মাসে আগের বছর আমি তিন চারটে ছবি শেষ করলাম তো তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পুরাতন যেটা আমি শর্মিলা ঠাকুরের সাথে করলাম সুমন ঘোষের ছবি তারপর কৌশিক গাঙ্গুলির ছবি শেষ করলাম অযোগ্য যেটা প্রসেনজিৎ ঋতু কর্নার ফিফটিয়েথ ফিল্ম অবশ্যই কৌশিক দা একটা দারুণ কাজ করলো এবং শর্মিলা ঠাকুরের সাথে সুমনের সাথে একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হলো আর তারপরে ইন্দ্রাশি সাচার্য গাজনে ধুলোবালি এবং গুড বাই মাউন্টেন্স দাবারু প্রতিকৃতের সতর্কা সান্ডালের একটা ছবি হিন্দি ছবি সব অনেক কাজ এই বছর শেষ করলাম তো এই বছরের শুরুতেই বেশ একটা চমক হলো ম্যাডাম সেনগুপ্তা কারণ আমার কাছেও যখন ওরা টাইটেলটা বলল আলাম বাহ এটা তো দারুণ টাইটেল খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে তো সব মিলিয়ে ইটস অ্যান ইন্টারেস্টিং জার্নি আমার জন্য আমি সবসময় এই জার্নিটাই দেখি যে কত নতুন নতুন জার্নি আমি এমবাক করতে পারি কত নতুন জার্নিতে যেতে পারি সো এই প্রোডাকশান হাউসও লঞ্চ হলো এই ছবি দিয়ে নন্দি ফিল্মস এবং মিস্টার নন্দি প্রদীপ নন্দি এটার প্রডিউসার এবং উনি নিজেও একজন ক্রিয়েটিভ মানুষ বলবো কারণ উনি খুব ইনভলভ ছিলেন স্টোরিতে গল্পে টাইটেলে সব কিছুতে এবং সায়ন্তন এর সাথে একটা আমি অবভিয়াসলি এটা অ্যাড করেছিলাম তো শান্ত সায়ন্তনকে দেখেছিলাম যে খুব সিনসিয়ার একজন ডিরেক্টর ওই আমার কাছে গল্পটা নিয়ে এসেছিল এবং আমার মনে হলো যে এরকম কাজ আমি খুব একটা বেশি করিনি তো লেটস ডু ইট কিছু এলিমেন্টস তো ডেফিনেটলি মানে দর্শক মিস্ট্রি অ্যাডভেঞ্চার থ্রিলার এগুলো তো ডেফিনেটলি বাঙালি খুব পছন্দ করে আমরা এই সব পড়ে বড় হয়েছি তো সেটা যেরকম আছে দিস ইজ আ মার্ডার মিস্ট্রি উইথ উইথ আ টুইস্ট এটা এটার মধ্যে অনেকগুলো লেয়ার আছে এটার মধ্যে পলিটিক্স আছে এটার মধ্যে সুকুমার রায় আছে মোস্ট ইন্টারেস্টিং লেয়ার কি মানে সিরিয়াল কিলিং চলছে শহরে যেটা একটা আমার আলাদা ট্র্যাক গল্পের এবং সেই সিরিয়াল কিলিংয়ের সাথে সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল যে যে কবিতা সেটার একটা লিঙ্ক আছে সো দ্যাট মেক্স ইট ডিফারেন্ট অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং ঋতুদির ক্যারেক্টারটা এখানে একজন কার্টুনিস্টের যিনি একদমই গোয়েন্দা নয় বুদ্ধি আছে এবং ওনার হাজব্যান্ড মিসিং এক্স হাজব্যান্ড মিসিং সেই কারণে উনি এখন দিল্লিতে বেস্ট ওখান থেকে কলকাতায় আসছেন সেই ইনভেস্টিগেশন করতে এবং এখানে এসে এক বৃহত্তর মিস্ট্রির সাথে জড়িয়ে পড়ছে যেটা আমি তোমাকে সেকেন্ড ট্র্যাকটা বললাম তো এবার এই দুটো কি লিঙ্কড উনি কি বার করতে পারবেন ওনার হাজব্যান্ডের হাজব্যান্ড কোথায় আছেন বেঁচে আছেন মারা গেছেন কি হয়েছে বা এই সিরিয়াল কিলিং কে ঘটাচ্ছে এই নিয়ে ছবির গল্প এগো আমি জানি না এটা কথাটা এস্থেটিকলি বলা হবে কথাটা কিন্তু ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ইজ ডেফিনেটলি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট স্টার্স আমাদের টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে বাট শি ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য ফিউ স্টার্স যে এখনও কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজে সেইভাবে নিজেকে এস্টাবলিশ করেনি সো এই যে তাকে নিয়ে একটা ফ্র্যাঞ্চাইজ ভাবা হচ্ছে আমার মনে হয় বাংলা চলচ্চিত্র বা বাংলা কন্টেন্টের জগতের যারা অডিয়েন্স তাদের কাছে এটা একটা খুব এক্সাইটমেন্টের ব্যাপার যে 
আমার মনে হয় সায়ন্তনকে কিছুক্ষণ আগে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল যে আমরা কি তাহলে আরেকজন গোয়েন্দা পাচ্ছি নারী গোয়েন্দা দ্যাট ইজ নট দ্য পয়েন্ট আই থিঙ্ক দ্য ওয়ে দ্য স্টোরি হ্যাজ বিন রিটেন যারা অডিয়েন্স যখন সিনেমাটা দেখবে বুঝতে পারবে ভেরি সিম্পল ক্যারেক্টার সে গোয়েন্দা হতে সেট আউট করেনি ইটস জাস্ট দ্যাট লাইফের সার্কামস্টান্সেস তাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসে যে সে একটা মিস্ট্রি সলভ করতে বাধ্য হয় উইচ ইজ অলসো দ্য বিউটি অফ ইট সো ইয়া আই এম ভেরি হোপফুল অ্যাবাউট দিস ওয়ান মানে ম্যাডাম সেনগুপ্ত ট্রুলি শুড বি দ্য ক্রাউন অন ঋতুপর্ণ সেনগুপ্ত হ্যাড হ্যাঁ মানে একটা গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা আমাকে পালন করতে হবে সেটা নিয়ে খুব নার্ভাসও আছি খুব টেনশনেও আছি বা দেন আই নো দ্যাট দ্য টিম আই এম ওয়ার্কিং উইথ বিকজ আমার মনে হয় অ্যাক্টিং পারফরমেন্স তো শুধু অ্যাক্টারের কাজ হয় না দ্যাস অ্যান ইন্টায়ার টিম যারা একজন অ্যাক্টারের পারফরমেন্স ক্রিয়েট করে স্ক্রিপ্ট রাইটার দ্য ডিরেক্টোরিয়াল টিম দি এডিটার দ্য সিনেমাটোগ্রাফার আর এই ক্ষেত্রে আমি তাদের সবার সাথে আগে কাজ করেছি সো আই আই নো যে কত একটা খিল্লি মজার আমেজের ভেতরেই তারা অভিনেতাদেরকে নিজেদের বেস্টটা দিতে বাধ্য করে দেয় সো আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্যাট ইজ ভ্যাল কি অনেক আমি আমি নিজেকে যতই বলি না কেন যে আমি অভিনেতা হিসেবে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করতে ভালোবাসি বাট ইটস রাদ সায়ন্তন যে নিজের অভিনেতাদেরকে ভাঙতে ভালোবাসে উইচ ইজ হোয়াট হি ডেড উইথ মি দ্য ফার্স্ট টাইম উই ওয়ার্ক টুগেদার যেটা এখনও ম্যাডাম সেনগুপ্তাতেও করার চেষ্টা করছে দু হাজার চব্বিশ এই ছবিটা দিয়ে শুরু হচ্ছে আমার জন্য কারণ অনেক রকম জিনিসের আনন্দ আছে এতে এক হচ্ছে ঋতু দুই সঙ্গে অনেক দিন পরে কাজ করা দুই সায়ন্তনের সঙ্গে প্রথমবার কাজ করা হি ইজ এ ইয়াং নিউ ডিরেক্টর আমার সবসময় ভালো লাগে টু ওয়ার্ক উইথ দ্য নিউ জেনারেশন এবং এতে ঋত্বিকের সঙ্গেও হয়তো প্রথমবার আমি পাঠ করব দেবপ্রিয়র সঙ্গে করব সো নতুন প্রোডাকশন হাউস তারা এগিয়ে আসছে ভালো কাজ করার জন্য সো এভরিথিং পুট টুগেদার ইজ ভেরি এক্সাইটিং আমার রোলটা খুব স্পেশাল আর ইন্টারেস্টিং কারণ এরকম শেড অফ ক্যারেক্টার আমি আগে পড়ছে করিনি বলে আমার মনে হয় নতুন বছরে নতুন চমক তো তাই চমকটা হঠাৎই এলো এবং অবশ্যই নন্দী মুভিজের হাত ধরে নন্দী মুভিজের কর্ণধার প্রদীপবাবু এখানে আছেন এবং ওনার অবভিয়াসলি অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্ট প্রফেশন এবং অনেক দিন মানে অনেক সোশ্যাল ওয়ার্কার উনি কিন্তু তারপরেও ওনার একটা শিল্পী মন বলবো বা একটা কোথাও গিয়ে ভেতরের কোনো ক্রিয়েট করার ইচ্ছা তো অবভিয়াসলি সেখান থেকে জন্ম নেয় ছবির কথা এবং এন্টারটেনমেন্ট ওয়ার্ল্ডের কথা তো সেরকমই আলোচনা বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল তারপরেই এই পরিকল্পনা আসে একটা ভালো ছবি করার এবং যেহেতু আমি খুব একটা মডার্ন মিস্ট্রি করিনি তো সেই জন্য সায়ন্তন একটা এরকমই গল্প আমাদের শোনায় এবং তো উনি খুব ভালো লাগে ওনার গল্পটা এবং আমরা আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি তো খুব শিগগিরই আমাদের শুটিং শুরু হবে তাই ওনার ইচ্ছা ছিল যে মানে বছরের শুরুতে একটা খুব সবাইকে নিয়ে একটা সুন্দর অ্যানাউন্সমেন্ট হোক তো সেই জন্যই আমরা আজকে এই অ্যানাউন্সমেন্ট করলাম এবং অবশ্যই সবারই সময় নিয়ে একটু কনস্টেন্ট আছে সবাই ব্যস্ত তাই আজকের দিনটা চুজ করা হয়েছে যেখানে সবাইকে পাওয়া গেল তবে আমরা অবশ্যই এখনও কিছু আর্টিস্টের জন্য অপেক্ষা করছি এবং ঋত্বিকের আসার কথা ছিল হয়তো একটু লেট হচ্ছে তো আগে এসে পড়বে তো সব মিলিয়ে আই থিঙ্ক ইটস আ ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট আর আমি তো সবসময় সন্ধানে থাকি যেখানে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত না আমার চরিত্রগুলো নিয়ে আমি আরও বেশি কী করে এক্সপ্লোর করব তো সেরকমই একটা চরিত্র ম্যাডাম সেনগুপ্ত যেরকমটা বললেন আর কি ঋতুরি যে এইরকম একটা ভাবনা এবং নন্দী মন্দির সিনেমা একটা চমক নতুন বছরে অ্যাকচুয়ালি যে সিনেমাটা যে নাম আমরা চিন্তাভাবনা করেছি মানে এর থেকে ভালো নাম আমার কাছে আর কিছু নেই মানে যে রোল এবং যেভাবে আমরা সিনেমাটাকে দেখতে চাইছি তো এই নামটা ছাড়া আর কিছু আমরা চিন্তাভাবনা করতে পারিনি কারণ দিদির সাথে এই নামটা একদম যায় যে নামে লোকে ডাকে এবং একবারে সিনেমা যখন দেখবে কাউকে বলতে গেলে মনে থাকবে যে হ্যাঁ ম্যাডাম সেনগুপ্ত মানে তাকে মনে করতে হবে না তো তার জন্য আমরা এই নামটাই চুজ করেছি এবং দিদিও তাতে বলেছে ঠিক আছে এটাই দিদির কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে নামটা অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে দিদির কাছ থেকে আমরা নিয়ে নিয়েছি নামটা
टॉलीवुड लेटेस्ट अपडेट गसिप एंड एंटारटेनमेंट पे सबसक्राइब कर शुदुम्र सीटी सिनेमा फलो कर सीटी सिनेमार इन्स्टाग्राम फेसबुक टूटार एंड शेयर चैट